கொள்ளன்பான சகோதர சகோதரிகள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலினுடைய மாலவனுக்கு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் ஸோ நம்ம இன்றைக்கு மேத்யூ புக்கை கண்டினியூ பண்ணுறோம் லாஸ்ட் வீக் வந்து அந்த ட்ரூ ரிப்பென்டன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோங்கோ ஸோ இன்றைக்கு அதோடைய கண்டினியூஷன் நம்ம படிக்கலாம் இந்த ட்ரூ ரிப்பென்டன்ஸ் பார்ட் டூ படிக்கலாங்கோ ஸோ மற்ற மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழு முதல் பன்னிரெண்டு வசனங்கள் ஒரு வாட்டி வாசிக்க கேட்கலாங்கோ மேத்யூ தேர்ட் சாப்டர் செவன் த்ரூ டுவெல் ஸோ நம்ம இந்த ஏழு வசனங்கள்லேருந்து பன்னிரெண்டு வசனங்களில் வாசிக்கும் போது அநேக பரிசியரோ சதீஸ்யரோ வந்து யோவான் கிட்ட நேர்ந்த ஸ்நானம் பெறதுக்கு வராங்க ஸோ அவங்கள அவங்கள பார்த்த உடனே யோவான் வந்து அவங்கள கடிந்து கொள்கிறாரு இல்லை வெறின் பாம்பு குட்டிகளே வரப்போகிற கோபா கிண்ணைக்கு அவங்களை தப்பித்து கொள்ள வழிகாட்டினது யார் ஸோ மன திரும்புதல் கேட்ட கனிகளை கொடுங்க ஆபிரகாமியனுடைய தகப்பன் என்று சொல்லிக்கொள்ளாதீர்கள் இந்த கற்கள் என்ன பண்ணுற கல்லுகளையே அவர் ஆபிரகாம் புத்திரர்களா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தூற்றுக்கொலை அந்த கோடாரியானது மர வேறுகாக வைக்கப்பட்டிருக்குது கனி கொடுக்காத மரம்லாம் விட்டுண்டு அக்னியில் சுற்றறிக்கப்படணும் அப்போ நான் உங்களுக்கு ஜலத்தினால் நேசனம் கொடுக்குறேன் எனக்கு பின்பு வருகிறவர் ஆவியினாலையும் அக்னியினால் நேசனம் கொடுப்பார் அவர் பாதரட்சி சுமக்கிறதுக்கு நான் பாத்திரவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஃபைனலில் சொல்லும்போது கோதுமை எடுத்து அவர் கலைஞ்சத்தில் சேர்ப்பார் பதுரையோ அவ்வாத அக்னியில் சுட்டேரிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டுவெல் வேர்சஸ் வரைக்கும் நம்ம படிக்கிறோம் ஸோ இது இந்த பர்டிகுலர் வேர்சஸ்லாம் நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு என்ன சொல்ல வரேன்னா இது வந்து ஒரு மெசேஜ் ஆஃப் ரிப்பென்டன்ஸ் மன திரும்புதலுக்கு ஆன ஒரு ஒரு செய்தி இது அதுதான் அங்கே எட்டாவது வருஷத்தில் சொன்னார் மன திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கண்ணிகளை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறத பார்க்குறோம் அதுலேயே ரெண்டாவது வருஷத்தில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் பரலோகராஜ் சமீபமாக இருக்குது மன திரும்புங்கோ ஸோ அப்போ மன திரும்புதலை பற்றி இங்கே பேசுகிறார் ஸோ யோவானுடைய மெசேஜ் வந்து ஒரு நம்பிக்கையை உண்டாக்குது இஸ்ரேலில் வந்து ஒரு ரெமனன்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இஸ்ரேலில் வந்து ஒரு ஒரு ரியல் இஸ்ரேலைட்ஸ் உண்மையாக மெசையாக கா காத்துட்டு இருந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை உண்டு பண்ண மாதிரியான ஒரு செய்தி இது ஸோ மன திரும்பவோ தேவன ராஜ்யம் சமீபமாக இருக்குது மெசையாக வேணிங்கோ ஏற்றுக்கொள்ளுங்க மெசையாக சமீபமாக இருக்கிறாருன்ற ஒரு செய்தி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நற்செய்தியாகவே இருந்தது அந்த இடத்துல ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐசையா எசேக்கியாவில் சரி ஜெரேமியா சரி அதுக்கப்புறம் டேனியல் சரி ஜோயல் சரி ஜக்கேரியா சரி மலாக்கி இவங்க எல்லாமே வந்து ரிப்பீட்டடாக ஒரே விஷயத்தை ரிப்பீட்டடாக சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க என்னென்னா மெசையாக வருவார் மெசையாக வந்து இஸ்ரேலில் விடுவிப்பார்ன்ற ஒரு செய்தி வந்து அவங்களுக்குள்ளே இருந்தது அது ஸோ அந்த நம்பிக்கை வந்து மறுபடியும் அவங்களுக்கு கொண்டு வரத இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்க்கும் போதுக்கு என்ன பார்த்தோன்னா ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் வந்து கடைசி சாப்டர் அண்ட் கடைசி வேர்சஸ்னா சொல்லுனாக்கா எளியா வருவார் எளியா வந்து பிள்ளைகளை தகப்பன் எடுத்துக்கோ தகப்பண்ணை பிள்ளைகள் எடுத்துக்கோ திருப்புவார் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அந்த செய்தி சொல்லிவிட்டு அது அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் யோவான் வந்து எலியாவின் ஆவி உடையவராக உடையவராக இருந்து எலியாவின் வல்லமையோட எலியாவினுடைய பிளேஸில் ரீப்ளேஸ் அந்த அந்த தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றுவராக வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சில வசனங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எலியாவுக்கும் ஜான் த பேப்டிஸ்ட்கும் ஏறக்குரிய வந்து ஒரு நானூறு வருஷம் வந்து ஒரு கேப் இருந்துச்சு நானூறு வருஷத்துக்கு நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்னா இல்லைங்க ஹோல் டெஸ்ட்மெண்ட் நியூ டெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு கேப் இருந்துச்சு ஸோ இந்த கேப் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வந்து யாருமே தேவனோட வாய்ஸ் கேட்டது கிடையாது தேவன் நற்செய்தி கேட்டது கிடையாது அதாவது தேவனோட வாய்ஸ் தான் திருக்க தரிசிகள் மூலியமாக எந்த ஒரு மெசேஜும் வந்து அவங்களுக்கு போய் சேரல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு சைலண்ட் இயர் மாதிரி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அந்த நேரத்தில் திடீர்னு ஒரு அமைதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தில் ஒரு பெரிய கல்லத்துக்கு போட்டால் தண்ணி அப்படிங்க செதுற மாதிரி யோவான் வந்து ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தார் ஸோ அந்த மெசேஜ் எப்படி இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு லாங் வெயிட்டட் நீ ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துருக்குற நானூறு வருஷம் இல்லை காலகாலமாக எதிர்பார்த்துருக்குற மெசையாக வராரு கிங்கு வராரு 
நீங்கள் ரிப்பெண்ட் ஆகி அவரை ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற ஒரு ஒரு ரிப்பென்டன்ஸ் பற்றியான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தாங்க ஸோ ஜான் தி பேப்டிஸ் வந்து ரெண்டு செய்தி கொடுத்தார் டூ ஃபோல்டு மெசேஜ் அது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்று வந்து பேட் நியூஸ் இன்னொன்று வந்து குட் நியூஸ் ஸோ பேட் நியூஸ் என்னென்னா நீங்கள் ரிப்பென்ட் ஆகணும் நீங்கள் மனம் திரும்பணும் அப்படின்றது குட் நியூஸ் என்னென்னாக்கா கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் அ டேண்டு தேன ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்குன்னு ஸோ இந்த பேட் நியூஸ்ன்னு வரும்போது ஸோ சம்திங் ராங் ஏதோ ஒரு ராங் அவங்ககிட்ட இருக்குது இஸ்ரேலுடைய மோட்டிவோ இஸ்ரேலுடைய வாழ்க்கையே வந்து ஏதோ ஒரு தவறான முறையில் இருக்குது அப்படின்னா நாங்கள் ஆப்ரகான் புத்திரர்கள் ஆப்ரகான் உடன்படிக்கின் பிள்ளைகள் நாங்கள் தான் யூதர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஸோ மற்றவர்கள்லாம் கிடையாதுன்ற ஏதோ ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு மைண்டில் இந்த ப்ரீ ஜூடைஸ்ன்றமே அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ரீ ஜூடைஸ் இருந்தது தவறான ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்தது அதுதான் வந்து பிரேக் பண்ணி இல்லை நீங்கள் ரிப்பெண்ட் ஆகி மெசேஜ் வருத்துக்கோங்கன்றது தான் ஜானோடைய ஒரு நச்சரியாக இருந்தது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த ரிப்பென்டென்ஸ் வந்து த்ரீ ஃபோல்டு ஆக்ஷனில் பார்க்குறோம் அப்படியாவது ரிப்பென்டென்ஸ்னாக்கா நம்ம மூணு வகையில் இதை நம்ம மூணு விதமாக இந்த மூணு விதத்தையும் நம்ம வந்து செய்யணும் ஆக்ஷன் நம்ம செயலில் நம்ம மூணு விஷயத்த நம்ம செயல்படணும் அந்த மூணு விஷயம் என்னான்னாக்கா ரிப்பென்டென்ஸுன்றது வந்து மூணு காரியங்களை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது தான் அந்த மூணு காரியங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து knowledge of sin so knowledge of sin na ka namo namakku vandu idu idu thappu endradhu theriyum first of all sila nerathila namakku ena thappu nu theriyama nam part nam ena poittu irupom adu thappu nu theriyama nam sendittu irupom neriya vishayangal kuda irukalam or sagodharargala pathi pinnadi pesurtho nam udharana solra endha or vishayama irundhalo adu thappu nu theriyama nam ena pannittu irupom adu vishayatha nam continue pannittu irupom இல்லை அது யாராவது ஒரு பிரதர் பேசிட்டு இருப்பாங்க தப்பு இல்லைன்னு அதே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும் அதே பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாலேஜ் ஆஃப் சின்னு வரணும் இது இது தப்புன்றத நம்ம உணரணும் ஓ இது தப்பு அப்படின்றத அந்த நாலேஜ் வரணும் ரெண்டாவது என்னன்னாக்கா நம்ம பண்ண தப்புக்காக அந்த ஒரு பெயின் ஒரு க்ரீஃப்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு வழி இருக்கணும் ஒரு துக்கம் இருக்கணும் இன்றைக்கி தப்பு செஞ்சுட்டு அது ஒரு அதுக்காக அதை பற்றி கவலையப்படாமல் நம்ம பாட்டு நம்ம லைஃப்பை ஈஸியாக நார்மலாக லீட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ அது தப்புன்னு தெரிஞ்சால் அது அதுக்கான அந்த வழி இல்லை இன்னும் சிம்பிள் நாங்கள் சொன்னால் விஷயம் ஹேட் த சின் அது தப்புன்னு தெரிஞ்சால் அதை நம்ம வெறுக்கணும் அது ரெண்டாவது விஷயம் மூன்றாவது என்னென்னாக்கா நம்மளுடைய மைண்டை சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் அதாவது நம்மளுடைய பேட்டர்ன் லைஃப்பை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மாற்றிக்கணும் இதுதான் ரிப்பென்டென்ஸ்க்கான ஒரு அடியாளம் ஸோ முதல்ல வந்து நாலேஜ் ஆஃப் சின் இருக்கணும் நம்ம பண்ணுறது தப்புன்னு நமக்கு தெரியணும் ரெண்டாவது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் துக்கிக்கணும் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறாங்க ப்ரேயர் பண்ணாங்க நிறைய விஷயங்கள் அதுக்காக ரிப்பெண்ட் ஆகிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம் அண்ட் மூன்றாவது என்னென்னாக்கா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் பைபிளில் ஸோ எப்போ நமக்கு இந்த நாலேஜ் வந்துடுச்சோ இந்த மூணு பற்றி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சோ அப்போ நம்மளுடைய ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம அப்போஸ்டல் பவுல் மாதிரி ரொம்ப ரியல் இருபத்தி நாலு சொன்னார் ஒரு ரிச்சட் மேன் தட் ஐ ஆம்னர் நான் நிர்பந்தமான ஒரு மனிதன் என்ன யார் இந்த பாவ சரீரத்துலேருந்து மீட்டு கொள்ள முடியும் என்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் ஏன் ரோமன் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நிர்பந்தமான மனுஷன் தான் இந்த மரண சரீரத்தில் யார் என்ன விடுதல் நிர்பந்தமான மனுஷன் தான் அப்படி ஒரு கேள்வி நமக்கு வந்துடுது ஸோ அப்போ நம்ம எப்போ அந்த அக்னாலேஜ் பண்ணுறோமோ பாவம் இதெல்லாம் தப்புன்னு நமக்கு எப்போ தெரியுதோ அப்போ நம்மளுக்கே என்ன ஆகிடுதுன்னா அந்த செல்ஃப் ரைச்சஸ் போயிடும் செல்ஃப் ரிடம்ஷன் நம்ம சுயநல சுயநீதிகளும் சுயமாக நம்ம நாங்க இது செஞ்சால் நம்மளுக்கு ரட்சிப்பு கிடைக்கும் நெல் இது செஞ்சால் ரட்சிப்பு கிடைக்கும் அப்படி ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் போயிட்டு நம்ம டோட்டலாக தேவன் மேலே டிபெண்ட் ஆகிடுவோம் ஸோ அதுதான் ஒரு ஒரு ஈவு தேவன் கிட்டேருந்து வர ஒரு ஒரு கிஃப்ட் அது இல்லைங்களா இட்டர்னல் லைஃப் ஆகட்டும் எல்லாமே ஒரு கிஃப்ட் தான் இப்போ ரோம ஆறு இருபத்தி மூணில் நம்ம எப்படி வாசிக்கிறோம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கிருபா வரமோ நம்முடைய ஏத்த கிறிஸ்துவன் மூலியமா நித்திய ஜீவன் ஸோ தேவனுடைய கிருபா வரும் அது ஒரு கிஃப்ட்டுன்றதை நம்ம உணர்ந்துருவோம் அப்போ தேவன் மேலே டிபெண்ட் ஆகிடும் நம்ம ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்டுக்கு தான் நமக்கு வரணுன்றது தான் இங்கே நம்மளுக்கு பைபிளில் அப்போ சில நிருபங்களை கூட நீங்கள் வாசிட்டிங்கன்னா ஒரு நூறுரூபா வாசிட்டிங்க அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் இது ஒரு கிஃப்டாக நமக்கு பேசப்படுது ரெண்டு தி மூத்தி ரெண்டு இருபத்தஞ்சில் கூட நம்ம வாசிக்கும் போது இது எப்படிப்பட
மனம்பி <laughs> அவருக்கு <laughs> திறந்த உடனே அவர் அப்படியே ரிப்பெண்ட் ஆகிட்டார் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யார் நமக்கு விரோதமாக யாராவது செஞ்சாங்கன்னாக்கா நீங்கள் அவங்கள்ட்ட சாந்தமாக பேசுங்கோ அமைதியாக நம்ம டீல் பண்ணுங்க அவங்கக்கிட்ட ஏன்னா ஒருவேளை தேவன் அவங்க கண்களை திறந்துட்டார்னா ஒருவேளை அவங்க சத்தியத்தை அறிஞ்சு கொள்வதுக்கு ரிப்பெண்ட் ஆகிறது அந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாருண்ணா தேவன் அப்படின்னு தான் வருதுங்க வைங்க அப்போ தேவன் அந்த ரிப்பெண்டன்ஸ் ஆர்ட்டு கொடுத்துட்டார்னா அவங்க சத்தியத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் நீங்கள் வந்து ஜாக்கிரதையாக பேசுங்க இல்லாட்டின்ற ஸோ இது வந்து ஒரு கிஃப்ட்டு இந்த கிஃப்ட்டு நமக்கு எப்படி வருதுன்னா வித் த்ரீ ஃபோல்ட் ஆக்ஷனில் வருது அதாவது எப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த மூணு விஷயங்களை நம்ம ஜாக்கிரதையாக நம்ம பிடிச்சிக்கணும்னாக்கா அந்த கிஃப்ட் நம்ம நம்மக்கிட்ட இருந்து எடுத்து போடாத படிக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் அந்த மூணு கிஃப்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நாலேஜ் இது வந்து நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் தாவித் விஷயத்தில் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று மூணில் ஃபஸ்ட்டு தாவித் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணார் சின்ன நானிட்டு நம்ம ஃபிஃப்டி ஒன் த்ரீயில் வாசிக்கும் போது அவர் சொன்னால் ஃபர் ஐ அக்னாலேஜ் மை ட்ரான்ஸ்கிரேஷன் அண்ட் மை சீனியர் சேவர் பிஃபோர் மீ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஐ அக்னாலேஜ் மை ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸோ இது வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் தாவேத் பேசுகிறாருன்னா இந்த இந்த சங்கீதம் எழுதுறாருன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தாவேத் பச்சிபாவோட தப்பு பண்ணும்போது தாவேத் என்ன நினச்சாருனா அவர் ஒரு கிங்கு ஸோ மல்டிபிள் மேரேஜஸ் நிறைய மனைவிகளை விவாகம் பண்ணலாம் நிறைய பேரை சாவடிச்சிருக்கிறாரு அவர் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு உரையாக சாவடிக்கும் போது அது பெரிய விஷயமாக தெரியல அவருக்கு பட் தேவை என்ன பண்ணார்னா நான் தானே யூஸ் பண்ணி ஒரு கதை சொல்லி அவருக்கு அந்த கதை மூலியமாக அவருக்கு இது தப்புன்றது உணர்த்தினார் இல்லைங்களா ஒருத்தர்கிட்ட நூறு ஆடு இருந்தது வழி போக்கு ஒருத்தர் வந்தார் அந்த பக்கம் ட்ராவலர் அவருக்கு பசிக்கு என்ன பண்ணார் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஆடு எடுத்து அடிச்சு கொடுக்காம ஒரு ஏழை பட்டு இருந்ததை ஒரு ஆடு எடுத்தாச்சு அதை அவருக்கு பலி கொடுத்துட்டார் ஸோ அப்படி சொல்லிவிட்டு உனக்கு நீ தான் அந்த மனுஷன் அவர் சொன்னால் இந்த மனுஷன் சாகணும் நூறத்துணையும் அந்த மனுஷனுக்கு திருப்பி கொடுக்கணும்னு போது அந்த மனுஷன் வேற யாரும் இல்லை நீ தான் அப்படின்னாரு ஸோ அப்போ தான் அவர் அந்த உணர்ந்தார் ஓ நம்ம பண்ணது ஆவோ அவர் சொல்ல உனக்கு தேவன் என்ன கம்மி கொடுத்தாரு எல்லாமே கொடுத்தாரு நீ ஏன் இதை செஞ்ச அப்படின்னு சொல்லி அவர் உணர்த்தும் போது தான் அவர் சொன்னார் நவ் ஐ அக்னாலஜி மை ட்ரான்ஸ்கிரேஷன் இப்போ தான் இதன் பாவன்ட்டு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் பாவம்னு தெரியாமல் நம்ம சம்டைம்ஸ் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கணும்னா நம்ம செஞ்சிடுவோம் அதனால் அந்த நாலேஜ் நமக்கு வரணும் அப்புறம் தான் ஏழாவது வருஷத்தில் சொல்கிற ஒரு ஃபஸ்ட்டு மூணாவது வருஷம் வசிக்கும்போது பட் என் மீறுதல்களை நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஏழாவது வருஷம் நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவி அருளும் உறைந்த மலையிலும் வெண்மையா வேணும் பதினோராவது வருஷம் படிக்கும் போது ஒண்ணு வந்து வெளிப்படையா சொல்றது என்னன்னா மூன்றாவது வருஷத்துல நான் பாவம் என்னன்றது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் என்ன சொல்றேன்னா ஏழாவது வருஷத்துல உள்ளத்தை என்ன பண்ணீங்க நீங்க அறிஞ்சிருக்கிறீங்க என் உள்ளத்தை ஸோ அதனால என்னை சுத்திகரித்து என்னை பரிசுத்தமாக்குங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சம்திங் ராங் இன் மை ஹார்ட் ஏதோ ஒரு தப்பு தெரிது எனக்குள்ளோ உள்ளத்தில் ஏதோ மிஸ்டேக் இது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால் என் உள்ளத்தை என்ன பண்ணுவோம் சுத்திகரிங்க உங்களுடைய முக்கியமாக உங்களுடைய ஆவிய என்கிட்ட இருந்து நீங்கள் எடுத்துடாதீங்க ஸோ தப்பு செய்யும் போது ஆவி என்ன எடுவார் தேவனு எடுத்துடுவார் அப்படின்றத உணர்றாரு அவர் அதனால் அந்த ஆவியை நீங்கள் எடுத்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இன்டலெக்சுவல் இல்லைங்களா எலிமெண்ட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு திங் ஃபார் ரிப்பென்டன்ஸ் அதாவது மன திரும்புதலுக்கு முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா அறிவு பாவத்தை பற்றியான அறிவு தான் அதோடைய ரிப்பென்டன்ஸுக்கு 
ஒரு எலிமெண்ட் அது முக்கியமான அந்த பகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் இது வந்து ரிப்பென்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து வேறு ஒரு ஃபஸ்ட்டு திங் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ரிப்பென்டன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு வந்து முதல் பாகம் என்னென்னா அதை பார்த்து என்ன அறிவு இருக்கணும் ஸோ ஒரு தடவை ஒரு பெரிய பிரிச்சர் வந்து ஒரு சில ஜெயிலுங்களில் ஊழியம் பண்ண போகும்போது முதல் செல்லில் முதல் அறையில் உள்ள ஜெயிலில் உள்ள போயிட்டு அங்கே ரெண்டு பேர் செஸ் ஆடி இருந்துக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட பார்த்துட்டு வெளிநாட்டில் அப்படி தானே இருக்கும் நீ என்ன தப்பு செஞ்ச அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னாக்கா நான் எந்த ஒரு தப்பை செய்யல போய் சாட்சி வச்சு என்ன பண்ணிட்டாங்க மேலே குற்ற சுமத்தி எங்களை ஒன்று அந்த உள்ளே போட்டாங்க அப்படின்னாரு அவர் ப்ரேயர் பண்ண போனவர்கிட்ட அப்படி சொன்னார் சரி செகண்ட் செல்லில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் பேசும்போது நீ என்ன பண்ண ஏன் உன்னை சரியில் அச்சுக்கிறாங்கனாக்கா தப்பு செஞ்சது வேற யாரோ அவர் ஓடிட்டார் நான் என்ன பண்ணிக்கினேன் மாட்டிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் அப்புறம் மூணாவது ஆள்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட போயிட்டு நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னா ஒரு ஓன் கத்தி கதிரியால் இருந்து நான் தப்பு செஞ்சேன் நான் தானே தண்டனை அனுபவிக்கிறேன் நான் ஸோ இங்கே தப்பு சிறைக்கு பொருங்கள்லாம் தப்பு பண்ணிட்டு தானே வராங்க தப்ப உள்ள போகிறது ஆனால் அதை ஒத்துக்கிறது இல்லை இப்போ அப்படி தானே லாயருங்களாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது தப்பு பண்ணாலும் தப்பு பண்ணலேன்னு தான் சொல்லுன்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா அந்த ரெகக்னேஷன் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்றத நம்ம உணரணும் நான் தப்பே பண்ணல அப்படின்றது அது தேவன் நம்ம இருதயத்தை ஆராய்ந்து பார்க்குறவராக இருக்கும் அதனால் இது எண்டு கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் எ பிகினிங் தப்பை நம்ம உணர்ந்துறது ஒரு ஆரம்பம் இதனால் நமக்கு ரட்சி பண்ணுறோமானாக்கா ரட்சி போகிறாது இதில் வர தப்பை உணர்ந்துட்டா ட்ரூ ரிப்பென்டன்ஸ் இல்லை அதுக்கு இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா பைபிளில் சில இடத்துங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாரோ நீங்கள் எக்ஸ்ரஸ் நைன் டுவெண்ட்டி செவனில் படிக்கும்போது யாத்திராக்கு ஒம்பது இருபத்தி ஏழில் ஃபாரோ வந்து ஒரு இருதய கடின இருதயம் உள்ளவர் அவர் சொல்கிறார் ஐ ஹாவ் சின்றார் இங்கிலீஷில் பார்த்தா அந்த ஃப்ரேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹாவ் சின்றார் தமிழில் வந்து நான் பாவம் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒத்துக்கிறாரு நான் பாவம் செய்தேன் இங்கிலீஷில் ஐ ஹாவ் சின்றன் வருது நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த பாலம் பார்த்துக்கோங்க பாலம் பார்த்து சொன்னால் டபுள் மைண்டடு பாலம் இந்த பிள்ளையாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே தமிழில் அவர் நம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோரில் வருது நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர்ல கூட சொல்கிறாரு ஐ ஹாவ் சின்ட் அப்படியே பார்த்து இந்த ஃப்ரேஸ் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை நான் பாவம் செய்தேன் ஐ ஹாவ் சின்ட் என்றார் அதே மாதிரி ஆக்கன் ஜோஷ்வா ஏழு இருபதில் நம்ம படிக்கிறோம் ஜோஷ்வா ஏழு இருபதில் அங்கே அந்த ஆக்கன் இந்த இந்த பொருளுங்கள்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு குடாரத்துக்குள்ள ஒழிச்சு வச்சுக்குவார் இல்லையா அவரை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு ஐ ஹாவ் சின்ட் என்றார் நான் பாவம் செய்தேன் ஒத்துக்கிறாங்க நான் பாவம் செய்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி யூதாஸ் மேத்தி டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் மற்ற இருபத்தி ஏழு நாளில் கூட அதே ஃப்ரேஸ் தான் வருது அங்கே நீங்கள் வயவில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐ ஹவ் சின்னு வருதுங்க நான் பாவ செய்து நான் தேவனுக்கு தான் பாவ செஞ்சுட்டேன் அப்படின்றத எல்லாருமே இங்கே அறிக்கை இடுறாங்க பட் இங்கே யாருமே உண்மையாக மன திருமணங்கன்றத நம்ம பார்க்கல ஃபாரோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக மன திரும்பினாரா இல்லை பாலம் மன திரும்பிட்டாரா இல்லை ஹாக்கன் மன திரும்பிட்டாரா இல்லை சவுல் ஃபர்ஸ்ட் சாமில் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது அவருக்கு சொல்கிறாரு ஐ ஹவ் சின்ட் எகென்ஸ்ட் கார்ட் ஐ ஹவ் சின் என்றார் ஃபர்ஸ்ட் சாமில் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் அப்போது சவுல் மனம் திரும்பிட்டாரா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரோ பாலாம் ஹாக்கன் சவுல் ஜூடாஸு இவங்க எல்லாருமே வந்து க்ளீனாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் வசனில் வீட்டை பச்சை பாருங்க ஐ ஹவ் சின்ட் நான் பாவோ செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பட் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னாக்கா ட்ரூவாக ரிப்பெண்ட் ஆகுது செகண்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம எடுக்க வேண்டிய இன்னொரு ஸ்டெப்பு நான் பாவம் செஞ்சுன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோம் பட் இமோஷனலாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அதை ஒரு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி அதற்காக தேவன்கிட்ட என்ன பண்ணணுமோ இறக்கத்தை பெறணும் தேவன்கிட்ட இருந்து அது அம்மா ஆண்டு வரை நான் தப்பு செஞ்சுதுன்ற ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா ஒரு துக்கம் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி தப்பு செஞ்சிட்டோன்ற அந்த குற்ற உணர்ச்சியோட தேவன்கிட்ட வந்து அந்த இறக்கம் பெறணும் நம்ம அதுதான் செகண்ட் திங்கு இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று ஒன்றில் நம்ம அதே தாவிதை பற்றி வாசிக்கும் போது சாம்ஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன்றில் என்ன சொல்கிறாங்க தாவிது ஹேவ் மெர்சி அப்பான் மீ ஹோ காட் அக்கார்டிங் டு தை லவ்விங் கைண்ட்னஸ் அக்கார்டிங் டு த மல்டிடியூட் ஆஃப் தை டெண்டர் மெர்சிஸ் பிளாட் அவுட் மை
என் மிகுந்த இறக்கங்களின்படி என் மீறுதல் நீங்க என்ன சுத்திக்கிறேன் ஸோ இஸ் கையிங் ஃபார் என் மெர்சி இஸ் பெக்கிங் ஃபார் என் மெர்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது மெர்சி அந்த இறக்கத்தை என்ன பண்ணுறாரு கெஞ்சி கேட்குறாரு உங்களுடைய மிகுந்த இறக்கத்தை என்ன பண்ணுங்க எனக்கு கொடுங்க மிகுந்த கிருபினால் எனக்கு இறங்குங்க ஒன்று ஸோ யார் கேட்குவாங்க அப்படி தப்பு பண்ணிட்டோ உணர்ந்தவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இறக்கத்தை பெறுவாங்க அப்போ அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்கில் இருக்கும் ஆமாம் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த உணர்வு வச்சு தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இறக்கத்தை கேட்குவாங்க அதுதான் இங்கே கேட்குறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்தில் பாருங்கள் யூதாஸ் அப்படி கேட்கல அது நீங்கள் பேதுரு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாரு பேதுரு கேட்குறாரு ஆனால் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அந்த இறக்கத்தை கேட்குறாரு ரெண்டாவது ஸ்டெப்பை எடுத்தார் அவர் யூதாஸ் ஐ ஹவ் சிண்டினார் அவ்வளோதான் ஆனால் அது தேவன்கிட்ட என்ன பண்ணல அவர் இறக்கம் பெறும் தேவன்கிட்ட அந்த இறக்கம் பெறணும் அந்த இறக்கம் எப்போ பெறும்னா நமக்குள்ளே அந்த ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வந்து நம்ம மனம் திரும்பணும் அந்த உணர்வோடு போய் தேவன்கிட்ட அந்த மெர்சியை கேட்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து செகண்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம செய்ய வேண்டியது அப்போ தான் சா அந்த தாவித சங்கீதத்தில் அந்த ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் பத்தாவது வருஷத்தில் சொல்கிறார் கிரியேட் இன் மீ எ கிளீன் ஆர்ட்ன்றார் பாருங்க <laughs> 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 ரத்த பள்ளிகளுக்கு என்னை நீங்கள் அப்போ அந்த ரத்த பள்ளின்னு அதில் அந்த கில்ட்டினஸ் ஸோ அது நான் பண்ணிட்டேன் அந்த வரை அதை பண்ணிட்டேன்ற ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் அந்த அவருக்குள்ள அதை என்ன அது மனசில் அது குத்திட்டே இருக்குது அதனால் அது போகிற வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு தேவன்கிட்ட இறக்கப்படுறாரு நீங்கள் முப்பத்தி ரெண்டாவது சங்கீதத்தை படிச்சிங்க நான் வீட்டில் வச்சு வாசிக்கிறது வேண்டாம் அங்கே தான் அந்த ரோமர்லாம் தா தாவி சொன்னதாக பவுல் சொல்கிறார் அவர்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள் எவ்வளோ அக்கிரமங்கள் மூடப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான்களாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தாவிதை அங்கே தான் சொல்கிறாரு அந்த அதிகாரத்திலலாம் படிச்சுட்டு வரும்போது அவர் சொல்கிறாரு இந்த வழி எப்படிப்பட்டதுன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பெயின் இன் சோல் அதாவது மனசில் மட்டும் அது வழியில் ஈவன் அவர் போன்ஸ் அவர் பெயின்ன்றது அது யோ எந்த அளவுக்கு அவருக்கு வேதனை கொடுத்துருக்குன்னா அந்த எலும்புகள்லாம் என்ன இருக்குது அது அவருக்கு வழி ஒரு மாதிரி சிக்காயிடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஸோ இதுதான் சாரோஃபுல் மைண்டு ரொம்ப சாரோ நம்ம நம்ம அது அதான் சாரோயிங் ஹார்ட் காட்லி சாரோ மேக்க த்ரிப்பென்டென்ஸ்னு போல் ரோமரில் குறைந்த தெரியல எழுதுறாரு காட்லி சாரோ தேவன் கேட்ட துக்கம் மன திரும்புதல் உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இது எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த லூக் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்க வேண்டாம் அதுவும் நான் அப்படி சொல்கிறேன் லூக் எயிட்டீன் சாப்டரில் எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிச் யங் ரூலர் ஒரு வாலிப ஐஸ்வர்யவான் வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்ட் கேட்குறாரு நல்ல போதகரே நான் நித்திய ஜீவன் அடையணும் என்ன செய்யணும்னு கேட்குறாரு இப்போ ஏசு கிறிஸ்ட் அங்கே பதில் கொடுக்குறது ஏன் என்ன நல்லவர் என்று சொல்கிறேன் தேவனை தவிர வேறு ஒரு உரம் இல்லை நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாய் பிரமாணத்தை எழுதிக்கிற பிரகாரமாக குலை செய்யாத இருப்பையாக விசாரணை செய்யாத இருப்பையாக பொய் சாட்சி செய்யாத இருப்பையாக எல்லாம் சொல்லிட்டு உன் தாய் தகப்பனுக்கு என்ன பண்ணுவாயாக எல்லாம் எழுதியிருக்குது என்ன இது நான் சிறு வயது முதல் என்ன பண்ணிட்டுக்கிறேன் நான் செஞ்சுட்டுக்கிறேன்றது அவர் அப்போ ஏசு இன்னும் இன்னொன்று உங்ககிட்ட ஒரு குறை இருக்குது நீ பர்ஃபெக்டாக ஒன்றா முழுமை அடையணும்னா உன் டிக்கெட் எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு என்ன பண்ணிவிடு என் பின்னாடி ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்டு என் பின்ன வாழ்நர் அப்போ அந்த வாலிபன் வந்து ரொம்ப பெரிய இ வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரிச்னு வந்து லோக்கலாம் படிக்கும்போது மிகப்பெரிய ஐஸ்வர்யவானம் இருந்ததுனால அவர் மிகவும் துக்கம் அடைந்தான்னு வருது இ வாஸ் வெரி சாரஃபுல் இ வாஸ் வெரி சேடுன்னு வருது சம் ட்ரான்ஸ்லேஷனில் அந்த சேடுன்றது ஒரு ரொம்ப துக்கம் இருந்துச்சுன்றது அந்த வார்த்தையை சொல்ல சேம் சேட்னஸ் அவர் வந்து ஐஸ்வர்ய போயிட்டதுக்காக துக்கப்பட்டார் நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டோம்ன்றதுக்காக துக்கப்படணுன்றது தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் அப்போது இந்த இந்த துக்கம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் அதாவது காட்லி சாவன்றது என்ன அர்த்தனா நம்மளை கான்சிக்வன்ஸ் பாவம் செஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பின் விளைவுகள் வரும் பார்த்தீங்களா அதுக்காக நம்ம துக்கப்படுறது இல்லை தேவனுக்காக தேவன் பரிசுத்தமில் தேவனுக்காக நம்மளை அழைத்த தேவனுக்கு விரோதமாக நம்ம தப்பு பண்ணமே அப்படின்ற ஒரு துக்கம் தான் நமக்கு வரணுமே தவிர பின் நிலைமைகளை பார்த்து நம்ம துக்கப்படக்கூடாது அதாவது ஐயோ நான் தேவனுக்கு விரோதம் தப்பு செஞ்சுட்டேன்னே தேவன் என்னை மன்னிச்சுட்டு வரா ஐ மீன் தேவன் என்னை தண்டிச்சுட்டு வரா எனக்கு எதனா வந்துடுவோமா எதனா ஆபத்து வந்துடுவோமா அப்படின்றதுக்கு பயந்து நம்ம என்ன பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை துக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை அன்புள்ள தேவனே பரிசுத்தமுள்ள தேவன் அவருக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அதுதான் வந்து லவ் 
கம்ஸ் ஃபஸ்ட் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் துக்கப்படணுன்றது தான் இங்கே சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து ஜூடாஸுடைய இதில் வரல ஜூடா கான்சிக்குவன்ஸை பார்த்தா மற்ற இருபத்தி ஏழு மூணில் வாசிக்கும் போது யூதாஸுடைய மன திரும்புதல் வந்து தேவ பயத்துக்கு ஏற்ற தேவ பக்திக்கு ஏற்ற ஒரு துக்கம் இல்லைன்றத நம்ம பார்க்குறோம் அது வந்து ஒரு ஒரு கான்சிக்குவன்சஸ் இருபத்தி ஏழு மூணு அடிச்சிருவாங்கள அந்த கான்சிக்குவன்ஸ் நம்ம காட்டி கொடுத்ததுனால இப்போ இருக்கு என்ன வந்து வச்சு இருக்கு அவருக்கு மரணம் வருது மரணம் ஆக்கினைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கலாங்கோ அவர் எதிர்பார்க்கல அவரை செல்ல அடிச்சிருவாங்கோ இல்லைங்களா அவரை நம்ம காட்டி கொடுத்தா என்ன ஆகிடுவார் அவர் அவருடைய பவரை யூஸ் பண்ணி யாருக்கோ பிரபலம் ஆகிடுவார் நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் அவர் கூட இருந்து நம்ம பேம் ஃபேமஸ் ஆகிடுவான்ற ஒரு தாட்டில் இருந்துச்சு இப்போ அவரை காட்டி கொடுத்ததுனால இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாங்க மரண ஆக்கினைக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்கோ தண்டனைக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கோ மரணத்துக்கு அதனால் வாபஸ் கொண்டு என்ன பண்ணிட்டார் காசு கொடுத்தார் நம்ம காட்டி கொடுத்துட்டோமே இன்னோசென்ட்டுன்னுட்டு உணர்ந்து அதை ரிப்பெண்ட் ஆகிற அந்த மைண்டில் அவங்க வரல ஸோ அதுதான் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம தப்பு பண்ணோம்னா ஸோ எல்லாரும் இயல்பாக பை நேச்சுரலாகவே வி ஆர் சின்னர்ஸ் இல்லைங்களா நம்ம எல்லாருமே பை வீக்னஸ்னால் பை பர்த்னால் நம்ம வீக்னஸஸ் இருக்கலாம் ஆனாக்கா அது அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரூவாக ரிப்பெண்ட் ஆகி நம்ம மனம் திரும்பும் போது தான் நமக்கு அந்த கில்ட்டி ஃபீலிங்லேருந்து நம்ம வெளியே வர முடியும் அப்போ தான் தேவன் என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு இன்னும் கிருபையும் இறக்கமும் கொடுப்பார் மூணாவது என்னென்னாக்கா நம்ம செல்ஃப் வீலில் விற்றுட்டு காட்ஸ் வீலுக்கு போயிடணும் அப்படியே ரிப்பெண்ட்னா அப்படியே அந்த லைஃபோட பேட்டர்னு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஐ வில் நாட் டூ திஸ் எனி மோர் ஐ டர்ன் ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் இதுவுமே நான் என்ன பண்ண போகிறதுல இதை செய்ய போகிறதுல நான் இதுலேருந்து நான் மனம் திரும்புகிறேன் நான் ரிப்பெண்ட் ஆகிறேன்ற அந்த தாட் நமக்குள்ளே வரணும் அதாவது அந்த லைஃப் பேட்டர்னை நம்ம மாற்றணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்குறோங்க லாவிது தெளிவாக சொன்னார் ஒரு விஷயம் அதான் ஐம்பத்தி ஒன்று அஞ்சில் என் தாயின் வயிற்றுலேருந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் பாவத்தில் கர்ப்பத்தில் எடுத்துருக்கிறாங்க அதாவது ஐ ஷேப் அண்ட் இன் இனிக்யூட்டி அண்ட் இன் சின் இல்லையா டிட் மை மதர் கன்சியூ மீ பாவத்தில் கர்ப்பத்தில் எடுத்துருக்கிறாங்க ஷேப் அண்ட் இன் இனிக்யூட்டி உள்ளவே நான் பாவத்தில் உருவாகிட்டேன் அப்படி என்ன அர்த்தம்னா இது என்னால் முடியாது ஏன்னா நான் பாவம் எனக்குள்ளே வந்துச்சு அது பிளட்டில் இப்போ யார் தான் பண்ணணும் அது தேவன் தான் பண்ணணும் அதுதான் ஏழாவது வசனத்தில் சொன்னார் பொறிச்சு மீ வித் ஈசோப் அண்ட் ஐ ஷெல் பி கிளீன் வாஷ் மீ அண்ட் ஐ ஷெல் பி வைட் அண்ட் ஸ்னோ வாஷிங்க ஏழு ஐம்பத்தொன்று ஏழு ஐம்பத்தொன்று அஞ்சு அப்புறம் ஏழு எடுத்துக்கிட்டாங்க <laughs> எடுத்துடாதுங்கோனர் அப்போ அந்த அந்த ஸ்பிரிட் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிளீனாக லீட் பண்ணி ஏன்னா இது ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்லேருந்து நியூ டெஸ்டமெண்ட் காலம் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாருடைய சீக்கிரட் என்னென்னாக்கா காட்ஸ் பவர் அப்போ தான் பத்தாவது சொன்னால் கிரியேட் இன் மீ எ கிளீன் ஆர்ட் ஓ காட் ரினீவ் எ ரைட் ஸ்பிரிட் இத் இன் மீ எனக்குள்ள ஒரு சுத்த இருதயத்தை உருவாக்கோனர் ஸோ யூ வாண்ட்ஸ் டு பி சேஞ்ச் இஸ் லைஃப் இல்லையா அவர் லைஃப்பை மாற்றணுன்றத ஒரு இஷ்டம் வந்துச்சு அப்படி தான் நம்ம கூட நம்ம லைஃப்பில் மாறணும்னு நம்ம நினச்சோம்னா தான் நம்ம வந்து செய்ய மாற முடியும் நம்ம மாறக்கூடாது இப்படியே இருக்கிறது ஓகே இப்படியே எல்லா விஷயத்தையும் அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம மாறக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ளே ஒரு தாட் இருந்துச்சுனாக்கா நம்ம மாற மாட்டோம் இல்லை இல்லைங்களா ஸோ நம்ம மாறணும் அப்படின்னு நினச்சாக்கா தேவன்கிட்ட உண்மையான இதயத்தில் தேவன் நம்ம இதயத்தை மாற்றணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம தேவன்கிட்ட தேவன் தேவன் மாற்றுவார் ஸோ அதனால் இது வந்து மூணு விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாக்டாக இதோடைய கரெக்ட் பேட்டர்ன் நம்ம எங்கே பார்க்குறோம்னா இந்த ப்ராடிகல் சன்னுடைய ஸ்டோரியில் பார்க்குறோம் கிட்டக்குமாரன் நெல்லக்குமாரன் கதையில் அவர் சொல்கிறார் ஐ ஆம் ஐ ஆம் அந்த வேர்ல்டு ஐ ஆம் ஐ ஆம் அந்த ஃப்ரெஸ் சொல்கிறார் ஐ ஹேவ் சின்டு அகேன்ஸ்ட் காட் ஓகே அண்ட் என்ன சொல்கிறார் இப்போது நான் 
என் பிதா என் அப்பா வீட்டில் போய் ஒரு மகனாக இருக்கிறதுக்கு எனக்கு நான் இல்லை தகுதி இல்லை அது கில்ட்டி அப்புறம் தான் சொல்கிறாரு நான் போகிறேன் எங்கள் அப்பா வீட்டில் போய் ஒரு வேலைக்காரனாக கூட இருந்துக்கிறேன் பட் ஐ ஐ அரோஸ் அண்ட் இவெண்ட் பேக்னு போட்டிக்கிறோம் இங்கிலீஷில் பார்க்கும்போது ஐ வில் அரைஸ் என்ற வேர்டு வேர்டு வந்துச்சு ஐ வில் அரைஸ் கோ டு மை ஃபாதர் ஐ வில் சேட் டு யூம் ஃபாதர் ஐ ஹவ் சின் அகேன்ஸ்ட் யூ நான் என்ன பண்ணிக்கிறோம் விரதம் பாவம் செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின் சொல்லிட்டு அண்ட் ஃபைனலாக சொன்னார் மேக் மீ ஒன் ஆஃப் தை ஐஏட் சர்வெண்ட்னார் மகனாக வச்சுக்காத ஒரு ஊழியர் கண்ணாக வச்சுக்கோ அண்ட் அரோஸ் அண்ட் கேம் டு இஸ் ஃபாதர்னு படிக்கும் பதினெட்டுலேருந்து படிக்கும் போது இருபது வரைக்கும் ப பதினேழுலேருந்து படிக்கும் லுக் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் லுக் ஃபிஃப்டீன் சாப்டர் செவன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி பாருங்க புத்தி தெரிந்த போது அதான் அந்த நாலேஜ் வந்துச்சு புத்தி தெரிந்த போது ஒருவனாக <laughs> அதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு கிளீனாக பார்த்துக்கலாம் ஒரு ரிப்பென்டன்ஸ்னால் இப்படி தான் பண்ணணும் உணர் திரும்புதல்னா இப்படி தான் கிளீனாக உணர்ந்து கில்ட்டி ஃபீலிங்கை வச்சு அப்பா கிட்ட திரும்பணும் அப்படின்றது தான் இங்கே கிளீனாக சொல்கிறார் இதுதான் வந்து ரியல் ஆக்ட் ஆஃப் ரிப்பென்டன்ஸ் இங்கே இதை பிரித்தா மூணு இது வருது அதான் சொன்னேன் த்ரீ இது வருது நாலேஜ் இல்லைங்களா அப்புறம் நாலேஜ் அப்புறம் என்ன நம்ம சொல்லுங்கள் அந்த அந்த சாரோ அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் க்ரீஃப் அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் மைண்ட் இது மூணாக வந்துடுது இந்த இதில் இந்த பர்டிகுலர் இதில் இந்த கல்லன் குளோ ஏசுக்கு சீரியல் அழியப்பட்ட கல்லன் குளோ லூக் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூவில் அவர் என்ன சொல்கிற நான் நான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் பாவம் செஞ்சுருக்கிறோம் அதுக்கான தண்டனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் தெரிஞ்சு நம்ம பாவம் செஞ்சுருக்கிறோம் அதனால் தண்டனை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இவர் எந்த பாவமே செய் இல்லையே இவர் ஏன் அந்த தண்டனை அனுபவிக்கணும் சொல்லிட்டு ரிப்பெண்ட் ஆகி உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் என்ன பண்ண அடியனை நினைத்து கொள்ளுனார் அந்த கல்லன் ஜிஎஸ் என்ன மாதிரி ஒரு அஷ்வரன்ஸ் கொடுத்தான் அவர் உடனே சொல்லிட்டார் இல்லை மெய்யாக மெய்யாக நான் இன்றைக்கு சொல்லிக்கிறேன் நீ என்னோட கூட பரதேசி இருப்பேன் அது சொல்லி நமக்கு தெரியும் அது மெய்யாக நான் என்ன அர்த்தம் பரதேசி என்னன்றது ஸோ அவ்வளோ அஷ்வரன்ஸ் கேரண்டி கொடுத்துட்டார் ஏன்னாக்கா அதுதான் மெயின் தௌசண்ட் இயர்ஸ் கிண்டல்களோ எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்னா அதுதான் ரிப்பென்டன்ஸ் அதுதான் அந்த கலன் செஞ்சுட்டாரு கலன் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரிப்பெண்ட் ஆகிட்டோம் ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்ட பாவம் என்னென்னு தப்பு பண்ணிட்டோம் மன திரும்பறோம் உங்களுடைய ராஜ்யத்தில் சேர்த்துக்கோங்க இதுதான் அங்கே அங்கே சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுதான் அங்கே ஜான் இந்த பேப்டிஸ்டெலாம் இருக்கோ அந்த அட்வைஸ் பண்ணுறாரு இங்கே மூணு ஏழில் நம்ம வாசிக்கும் போது ஓ ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ஆஃப் ஐப்பர்ஸ் ஓ அத் வான் டியூ டு ஃப்ளீ ஃப்ரம் தி ரேத் டு கம்னார் அதாவது விரியின் பாம்பு குட்டிகள் நம்ம லாஸ்ட் வீக் இந்த விரியின் பாம்பு என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் உணர்ந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெட்லியஸ்ட்டு பைசன்னஸ் ஸ்னேக் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆப்ரகாமியினுடைய புத்திர என்னங்க தகப்பன் என்று சொல்லிக்கொள்ளாதீர்கள் இந்த கல்கள் என்ன பண்ணுவார் ஆப்ரகாமுக்கு புத்திரர்கள் ஆக்குவார் லாஸ்ட் வீக்கும் அதை பற்றியே பார்த்தோம் ஆப்ரகாம வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க ஆப்ரகாம் பேர் வச்சு அவரோட மெரிட்டில் நமக்கு எல்லாமே கிடச்சிடும் அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாங்க அப்புறம் என்ன சொல்லிட்டாருனாக்கா தேவனோட கோபாக்கினே தப்பித்து கொள்கிறவங்களுக்கு யார் வழி காமிச்சது அப்படின்னாரு சொல்லிட்டு தான் அந்த பத்தாவது வசனத்துலேருந்து வாசிக்கும் போது கோடாரியானது மர வேறு அருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கனி கொடுக்காத மரம் எல்லாம் என்னங்க வெட்டுண்டு அக்னியில் சுட்டு அரிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அப்போ நீங்கள் கனி கொடுக்கணுன்றாரு இல்லை அந்த அதுதான் அங்கே ஜான் குளோ சொல்லுது ஃப்ரூட் ஆஃப் த ரிப்பென்னு உன திரும்பதல் கேட்டுற கனி கொடுக்கணும் அப்படி அந்த மரம் கனி கொடுக்கலன்னா அதை வெட்டி என்ன பண்ணிவிடுவார் அக்னியில் சுட்டு அரிக்க போட்டுடுவாருன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ இது ஜான் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸில் கூட சொன்னார் ஏசு ஏ ஒன் பதினஞ்சு ஆறில் கூட சொல்லும் போது என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் எண்ணில் நிறுத்திருங்க எண்ணில் நிறுத்திரா விட்டால் கனி கொடுக்காது விட்டால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அக்னியில் சுட்டு அரிக்கப்படுவீங்க ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸில் அக்னியை பத்தி பேசுறாரு 
ஸோ இங்கே பைபிளில் எங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி பேசப்படுதோ வெட்டுண்டு அக்னியில் போடப்படுவார் நீங்கள் கனி கொடுக்கல இங்கே கூட என்ன சொன்னால் இஃப் ஏ மேன் அப் பைட் நாட் இன் மீ அண்ட் கேஷ் டெம் இன் டு த ஃபயர் அண்ட் தே ஆர் பர்ன் டின்னர் எனக்கு கூட நினைத்தீர்கள்னா நீ என்ன பண்ணுவேன் வெட்டுண்டு அக்னியில் சுட்டரிக்கப்படுவாய் அப்படின்னாரு ஆல் டெஸ்ட்மெண்ட்டில் நிறைய இடங்களில் இந்த விஷயம் இருக்குது தேவனை கோபாக்கினே வருதுன்னுட்டு தேவன கோபாக்கினே வருது தான் ஒன்று வந்து ரட்சிப்பு வருது இன்னொன்று வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கூடவே வருது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவருக்கு என்ன இருக்குது அந்த நேரத்தில் ரட்சிப்பு இருக்குது எவன்டி சால்வேஷனுக்கு ஒரு 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 வாய்ப்பு தேவன் கொடுக்குறாரு நீ ரிஜெக்ட் பண்ணாக்க உனக்கு என்ன வருது இமீடியட்டாக ஜட்ஜ்மெண்ட்டு வருது இவன் சர்ச்சுக்குள்ள அப்படி தான் இதையே தான் லூக்கு ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நாலாம் வசனத்தில் கூட வாசிக்கிறாங்க சிம்யோன்னு சொல்கிறாரு அங்கே இயேசு கொள்கையாக இருக்கும்போது டூ லூக் டூ தேர்ட்டி ஃபோரில் எழுந்திருக்கிறதுக்கும் இவர் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் இந்த இரண்டாவது அதிகாரத்தில் சிமியோன் பர்டிகுலராக இந்த சிம்யன் மரியாதைகிட்ட பேசும்போது நிறைய ப்ராஃபர்ஸ் அங்கே நிறைவேறுது அந்த சொல்லும்போது பிஹோல் திஸ் சைல்டு இஸ் செட் ஃபார் தி ஃபால் அண்ட் ரைசிங் அகெயின் ஆஃப் மெனி இன் இஸ்ரேலுங்கிறது அநேகர் விழுவுறதுக்கோ அநேகர் வந்து எழுந்திருக்கிறதுக்கோ இவர் காரணமாக இருப்பார் அதாவது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அண்ட் த சால்வேஷன் வாசிக்க வேண்டிய ஐசா லெவன் சாப்டர் ஐசியா சிக்ஸ்டி ஒன் சாப்டர்லாம் கூட இது இதை பற்றியெல்லாம் பேசிட்டு வர்றார் ஸோ அதுதான் செவன்டி ஏடியில் இஸ்ரேலுக்கு வந்த மிகப்பெரிய ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ்ரேல் எப்போ இயேசுவை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்களோ அதனால் அந்த அந்த தேசத்தை என்ன பண்ணுறது தேவன் ஜான் த பேப்டிஸ்ட்லேருந்து எக்ஸாக்டாக ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து என்ன பண்ணுறது தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஜட்ஜ்மெண்ட் கொண்டு வந்து இஸ்ரேல் அழிச்சிட்டார் அதுதான் சொன்னால் கோடியாரானது என்ன ஆகுது மர வேறு இருக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் கண்ணி கொடுக்குறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துனே இருந்தார் இல்லைங்களா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகினே இருந்தது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஜட்மெண்ட் பேர் என்ன பண்ணார் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணார் ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணல கனியை கொடுக்கல என்ன பண்ணிட்டார் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து அதில் ஜெயிச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோமோ ஸோ அப்போ கனி கொடுக்கணும் என்ன கனி அப்படின்னும் போது இதே லூக்கில் கூட நீங்கள் வாசிக்கும் போது லூக் தேர்ட் சாப்டர் நைன் அண்ட் டென்ல கூட அங்கே நீங்கள் மன திரும்பி என்ன பண்ணுவோம் மன திரும்பல் கேட்ட கனிகளை கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு லூக் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒம்பது பத்தில் சொல்கிறார் கேட்டாங்க <laughs> 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 வரைக்கும் <laughs> 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 ஆயக்காரர்களுக்கு சொல்றாரு சோல்ஜர்ஸ்க்கும் சொல்கிறாரு மற்ற ஜனங்களுக்கும் அது என்னங்க சொல்கிறாரு ஸோ ரெண்டு இதோட இருந்தால் ஒன்று கொடுத்தது சாப்பாடு அதே மாதிரி இருந்தால் பங்கிட்டு கொடு அதே மாதிரி என்ன பண்ணு அநாயமாக வரி தாஸ்தியை என்ன பண்ணாத வாங்காத மற்றவங்க மேலே போய் சாச்சு குற்றம் பண்ணிட்டு சுமத்தாத ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் டூ குட் அவ்வளோதான் நல்லது செய் நீதியாக வாழ் ரைச்சஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்கே இங்கே சிக்கிங்க சொல்லிட்டு வராது அந்த கனி ஏன்னா யூதர்களோட சுச்சுவேஷன் அப்படின்றது யூதர்கள் வேறு டைப்பில் இருந்தாங்க மேத்தி தேர்ட் சாப்டரில் அதான் சொன்னார் கண்ணி கொடுக்காத மரம்லாம் வெட்டு உண்டு அக்னியில் போட போடணும்னு சொல்லிட்டார் அப்புறம் என்ன சொன்னார் நான் உங்களுக்கு ஜலத்தினால் நான் ஆசை கொடுக்குறேன் என் பின்பொருவர் 
அக்னினாலும் நாசனம் கொடுப்பார் ஆவினாலையும் அக்னினாலையும் கொடுப்பாருந்தார் அப்புறம் கோதுமை தொற்றுக்கொடை கையில் இருக்கும் கோதுமை அடுத்து கலைஞ்சத்தில் சேர்ப்பார் பதிலை அவையாத அக்னியில் சுட்டு எறிப்பார் இங்கே ஃபயர் அப்படின்றது வரும்போது இட்ஸ் எ சிம்பிள் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் இந்த இடத்துல ஃபயர் போட படிக்கும்போது இட்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் நீங்கள் ஜெனிசஸ் நைன் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆதியாகம் பத்தொம்பது இருபத்தி நாலு சோடம் குமாரா கிணறு அக்னியால் அவர் அழித்தார் அதுவும் என்ன ஆகும் சோடம் குமரா மேலே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் சோடம் அண்ட் குமரா செத்து <laughs> 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 நரகத்தைக்கிரைப்டிவெண்டி <laughs> மார்க் நைன் ஃபோர்ட்டி த்ரீ நைன் ஃபார்ட்டி செவன் இதெல்லாம் சொல்கிறது ஸோ அகே நீங்கள் நீங்கள் லூக்கில் வந்தீங்கன்னா கூட லூக்கு மூணு பதினேழில் கூட இந்த சாஃப் வில் பி பர்ன்ட் வித் ஃபயர் பதிரை அவ்வியாத அக்னியில் சுட்டேறிப்பார் மேத்யூ செவன் நைன்டீனில் வரும்போது எவ்ரி ட்ரீ தட் ட்ரிங்க் அத் நாட் ஃபோர் குட் ஃப்ரூட் இஸ் ஈவன் டவுன் அண்ட் கேஸ்ட் இன் டு த ஃபயர் கனி கொடுக்காத நெல்ல மரம் நெல்ல மரம் கனி கொடுக்காத நெல்ல கனி கொடுக்காத மரம் எல்லாம் வெட்டு உண்டு அக்னியில் சுட்டேறிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஏழு ப பத்தொம்பதில் சொல்கிறது அவர் கையில் ட்ரூட்டுக்குடி இருக்குது இப்போ அதில் கலைஞ்சத்தில் என்ன பண்ணார் கோதுமை தன் கலைஞ்சத்தில் நல்லா சேர்ப்பார் பதிரையோ அவியாத அக்கனியில் சுட்டேறிப்பார் நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்களா அந்த பதிரை எல்லாம் எப்படி சேர்க்குவாங்க பண்ணிட்டு இல்லைங்களா அந்த காலத்துலலாம் ஒரு க ஒரு சண்டில் ஒரு போல் வச்சுட்டு இப்படி ஒரு ஸ்லோப்பில் பல்லவ பண்ணியிருப்பாங்க அது மேலே கோதுமெல்லாம் போட்டுருவாங்க மாடு என்ன பண்ணுவோம் அப்படியே சுற்றினு வரணும் மாடு சுற்றி அது போயிட்டே வர வர அந்த பள்ளத்துக்கு அந்த கோதுமெல்லாம் என்ன இறங்கும் மதுரை அப்போ கையில் ஒரு ஷேல் வச்சுட்டு இருப்பாங்க ஷேல்னால் அந்த அந்த தூற்றுக்கொடி அதை எடுத்து கரெக்டாக அந்த அந்த காலத்துலலாம் ஃபேன் இல்லாத காலத்தில் காற்று கரெக்டாக வர டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அதை அதை காற்று இருக்கும்போது தூற்றுக்கோ தூற்றிக்கொள் காற்று இருக்கும்போது தூற்றிக்கொள்ளணும் காற்று வரும்போது என்ன பண்ணிக்குவாங்க அதை க்ளீனாக எடுத்து பதுரையை பிரிச்சுட்டு கோதுமை எடுத்துக்கோங்க அந்த பதுரை எல்லாம் சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க சுட்டு அறிப்பாங்க அப்புறம் ஃபேன் வந்துச்சு ஃபேன் காலத்தில் ஃபேன் கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய டெக்னாலஜி வர வர சேஞ்சஸ் ஆச்சு அதுதான் மைண்டில் வச்சுன்னு சொல்கிறது கோதுமை எல்லாம் சேர்த்துக்குவார் பதிரையெல்லாம் என்ன பண்ணுவார் எடுத்து சுட்டு அறிக்குவார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இஸ்ரேல் அன்றைக்கி அவர் நல்ல விசுவாசிகள் ட்ரூ இஸ்ரேல் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு சேர்த்துக்கின்னு இருந்தார் ராஜ்யத்தின் புத்திரர்களாக பதிரை என்ன பண்ணுறார் எழுவது தேடியில் அழிச்சிட்டார் அப்படி பேசிட்டு வந்துட்டு தான் அப்படியே சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு பதினோரா வருஷம் சொல்கிறேன் மேத்தி த்ரீ லெவனில் நான் உங்களுக்கு ஜனத்தினால் நானேசனை கொடுக்குறேன் என் பின்பு வருகிறவர் என்னிலே வல்லவராக இருக்கிறதுனால அவர் ஆவினாலையும் அக்னினாலே நாசனம் கொடுப்பாருன்னு சொல்லிட்டாரு இப்போ இங்கே ஆவினால் அக்னினால் என்னும் போது இங்கே த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் பேப்டிசம் பற்றி பேச ஒன்று வந்து ரிப்பென்டன்ஸ் ஜான் என்ன பேப்டிசம் கொடுத்தாரு மனு திரும்புதல் நைன்டீன் சாப்டரில் இருக்குது ஆக்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல மார்க் ஒன் ஃபைவ்ல கொடுக்கு ஒன் ஃபோரில் ஸோ இது ஜான் த பேப்டிசம் வந்து இஸ்ரேல் கொடுத்த பேப்டிசம் அது ஆல்ரெடி பேப்டிசம் கிளாஸ்லாம் நம்ம படிச்சிட்டு போகுது அது இஸ்ரேலுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாரு கொடுத்த ஒரு நேரஸ்தானம் ஜீசஸ் பேப்டிசம் வந்து பர்சு தாவினாலே நேரஸ்தானம் சபைக்கு கொடுத்தார் பெண்டா காஸ்ட் டே அன்றைக்கி அப்புறம் நமக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இன்றைக்கெல்லாம் யாரெல்லாம் இன்றைக்கி உண்மையான ரிப்பெண்ட் ஆகி ஜீசஸ் அக்செப்ட் பண்ணி சத்திய தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம நேரஸ்தான் எடுக்கிறோமோ நம்ம என்ன அந்த நேரஸ்தானத்துக்குள்ளோ ஒருத்தர் ஆகிட்டோம் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஸ்பிரிட் தான் ஒன் பேப்டிசம் தான் நமக்கு நீங்கள் ஒன்று குறைந்து பன்னெண்டாவது வந்திக்கிற பதிமூன்றாம் வருஷம் ஒன்றாட்டு வாசிச்சிடலாங்க ஃபர்ஸ்ட் கோரிந்தியன்ஸ் டுவெல் தேர்ட்டீனில் யூதராயிலும் கிரேக்கராயிலும் அடிமையாயிலும் சியாதினாயிலும் எல்லாரும் ஒரே ஆவியினால ஒரே சரீரத்துக்குள்ளாக 
தாகத்திற்கும் ஒரே ஆவிக்குள்ளாக தாகத்திற்கப்பட்டோம் ஒரே ஆவினாலே நனசனை பெற்றிருக்கும் ஸோ பெண்டகாஸ்ட் அன்னைக்கு தேவன் வந்து ஒரு ஒரு என்னங்க ஒரு சைன் ஒரு அடையாளமாக பரிசுத்தாவியை அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு அந்த பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகம் பண்ணார் சபை இன்றைக்கி யாரெல்லாம் இண்டிவிஜுவலாக பேப்டிசம் எடுக்கிறோமோ நம்ம என்ன இருக்காங்க இல்லை பார்ட் ஆஃப் தி அந்த ஈவெண்ட்டில் நம்ம பங்கு பெறவர்களாயிரும் அவருடைய சரீரத்துக்குள்ளோ அவர் ஆவிக்குள்ளோ நாசன பெற்றவர்களாயிரும் அதுதான் இந்த குறைந்தியர் பன்னெண்டு பதிமூணு சொல்கிறார் புரிஞ்சுங்களா யோவான் கொடுத்த நானஸ்தானோ ஜலத்தில் மனம் திரும்புறதுக்காக யூதர்கள் கொடுத்தார் இப்போ ஜீசஸ் நமக்கு கொடுத்த நானஸ்தானம் வந்து அவருடைய நாசனத்துக்குள்ளாக மரணத்துக்குள்ளாக நாசனம் பெற்றுக்கோ நம்ம அந்த ஒன் பேப்டிசமுக்குள்ளே ஆதி சபையும் நம்மளும் ஓனாசி வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம மேம் நேசனம் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன ஆயிரும் அந்த பேப்டிசமுக்குள்ளோ இம்மர்ஸ் ஆயிரும் ஆவியில் நேசனம் பெற்றுக்கோ நம்ம இப்போது அக்னியில் நேசன பெறுத்துனா என்ன இப்போ மேத்யூ எழுதியிருக்கிறாரு அண்ட் லூக்கு எழுதியிருக்கிறாரு அதை பற்றி ஆனால் மார்க் எழுதில ஜானும் எழுதில ஆனால் இல்லை நாலே நேசன பற்றில பேசியிருக்கிறாங்க மார்க்கு ஜானும் எழுதில மேத்யூ லூக்கு மட்டும் எழுதியிருக்கிறாங்க ஆனால் மேத்யூ லூக்கை நீங்கள் காண்டெக்ஸ்டில் படிக்கும்போது மூணும் வந்து எப்படி பேசியிருக்கிறேன்னா த ஜட்ஜ்மெண்ட் இதனுடைய கோப ஆக்கினை வருது கனி கொடுக்குறவங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படுறாங்க கனி கொடுக்காதவர்கள் அக்னியினால் சுட்டறிக்கப்படுறாங்க அவர் நாவியில் நேசனம் கொடுக்குறாரு அக்னியில் நேசனம் கொடுக்குறாரு கோதுமை எடுத்து கலைஞ்சத்தில் சேர்ப்பார் பதுரையோ அவியாத அக்கினியில் சுட்டு எரிப்பார் ஸோ அங்கே ஜான் சொல்லும் போதோ ஐ மீன் மேத்தியில் ஜான் சொல்லும் போதோ லூக்கில் சொல்லும் போதோ ஜான் சொல்லும் போதோ ஏன்னா பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ட்ரூ கிறிஸ்டியன்ஸை ஹோலி ஸ்பிரிட்னால் என்ன பண்ணுறாரு அபிஷேகப்படுத்துகிறாரு அது ஐ மீன் ட்ரூ இஸ்ரேலைட்ஸு பேருக்கு இஸ்ரேலைட்ஸ் இல்லையா ஃபால்ஸ் இஸ்ரேலைட்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு யூதர்களை அக்னியினால் சுட்டு எரிக்கப்படுறாருன்னு தான் அங்கே பேசிட்டுருக்கிறாரு ஏன்னா இதே ஜீசஸ் சொல்லும் போது நீங்கள் எரிசலில் போய் காத்துருங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் பிதாக்கிட்ட வாக்குத்தத்தை பண்ணப்பட்ட அந்த ஆவியை உங்களுக்கு நான் பொழுந்தரல அப்படின்னு சொல்லும் போது அது அக்னியை பற்றி பேசுறதில்ல அக்னியில் உங்களுக்கு நாயசன கொடுக்குறத பற்றி பேசுறதில்ல சீடர்கள் சொல்லும் போது வாசத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்போஸ்டலர் முதலாவது அதிகாரம் நாலஞ்சு ஆக்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நிறைவேறாதீங்கால <laughs> 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 நானசனம் கொடுப்பார் சொல்கிறாருங்களா பட் யூ ஷல் பி பேப்டைஸ் வித் தி ஹோலி ஸ்பிரிட் நாட் மெனி டேஸ் ஃப்ரம் நவ் வருது அது பேப்டைஸ்னு வருது பெறுவீங்கன்னாரு அக்னினால் பெரியவன்னு சொல்லியிருக்காரா சீடர்களுக்கு சொல்லல அப்போ அவங்க என்ன மெயின் சொல்கிறேன்னா பர்சுத்தாவினால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நாயசனம் பெறுவீங்க ஒன்றார் அவன் அக்னியில் நாயசனம் கொடுக்குறது என்னன்னாக்கா அக்னியில் இம்மஸ் இந்த இல்லைங்க பிளட் பாத் எடுத்தாங்க செவன்ட்டி எயிட்டியில் யூதர்கள் இந்த ட்ரோன் வித் பிளட் பாத்னு சொல்லுவாங்க பிளட் என்னங்க ரத்த கோயில் பெற்றவங்க அந்த மாதிரி செவன்ட்டி எயிட்டில் வந்தது அது அக்னி அவங்களுக்கு பட் இங்கே வந்து சீசர்களுக்கு அக்னி பேப்டிசம் இல்லை இதை வந்து என்னங்க ஆவின் நாயசனம் கொடுத்தார் அப்படி இருக்கும்போது செகண்ட் சாப்டரில் ஆவி என்னங்க இவங்க பெற்றதுக்கு அப்புறம் அக்னிமயமான நாவம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அது இப்போ நம்ம என்னென்னு பார்த்தாக்கா இங்கே யோவான் சொன்ன அக்னி ஞானஸ்தானத்துக்கும் ஆவி ஞானஸ்தானத்துக்கும் இங்கே செகண்டு சாப்டரில் ஒன் டூ ஃபோரில் ஆக்ஸ் அப்போஸ் நிறுவன ரெண்டாவது அதிகம் ஒன்றில் நாலு இருக்க வாசிக்கும்போது அக்னினால் என்னங்க நாவ் வந்ததுன்றாங்க இல்லையா அதுக்கு என்ன சம்மந்தம்னா ஒன்றும் சம்மந்தம் இல்லை மேத்தியில் சொன்னது ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸு ஸோ பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்கே வந்துச்சு ஆக்சில் பர்சு தாவில் நிரம்பினாங்க அது நேசன் ஆவியில் நேசன் ஆயிடுச்சு அக்னி நேசன் எங்கன்னா எழுபது அடியில் இஸ்ரேல் அழிஞ்சாங்க பட் இங்கே அக்னிமயமான நாவு வந்துச்சுன்றாரு அப்போ சில ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றுலேருந்து நாலு வசனங்கள் வாசிக்கலாம் இது என்னென்னு நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒருமனப்பட்டு ஒரு இடத்துல வந்திருந்தார்கள் 
அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகள் போல அக்னிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டு ஜோரா கத்தி கூச்சல் போட்டு அந்நிய பாஷையை பேசுறாங்க ஏதா அக்னி வந்துச்சு அக்னி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க பெண்டகாஸ்டல் டைம்ல ரியலா வந்த அக்னி என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணா பைபிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹோலி ஸ்பிரிட்டை வந்து நிறைய சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹோலி ஸ்பிரிட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஹோலி ஸ்பிரிட்டை வெளிப்படுத்தி காட்டுறதுக்கு நிறைய சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒன்று வந்து டோ நா புறா புறா அப்படியே லிட்டரலாக அப்படியே புறா வருது ஆவி அவர் மேலே அமர்ந்தது புறாவை காட்டுறாங்க அப்புறம் பார்த்தா விண்டு ஒரு பலத்த காற்று இல்லைங்களா ஆவி எப்படி வந்துச்சு ஒரு பலத்த காற்று போல் வந்துச்சு அப்புறம் லைட்டு ஒளி விளக்கு குத்து விளக்கு இதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் பர் என்னங்க ஆயில் அபிஷேகம் அப்புறம் வந்து ஃபயர் அக்னி இதெல்லாம் வந்து டு டிஸ்கிரைப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் பர்சுத்தாவியே நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுறதுக்காக சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஒவ்வொரு சிம்பிளும் வந்து வெவ்வேறு கோவத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டோ அடுத்து இல்லை புறாவு போல் அவர் மேலே ஆவி வந்துச்சு ஏன் புறா வந்துச்சு கல்கை வச்சுருக்கலாமே வேறு வேறு ஏதாவது பறவைகள் வச்சுருக்கலாமே கல்கு கூட தேவன் பைபிள் எவ்வளோ சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஏன் புறா வரணும் பர்டிகுலராக மேத்யூ மார்க் ஃபஸ்ட் சாப்டர் நைன் டு லெவனில் இருக்க வாசிக்க வேண்டாம் மார்க் ஃபஸ்ட் சாப்டர் நைன் டு லெவன் மேத்யூ தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட்டீன்லேருந்து செவன்டீன் லுக் தேர்ட் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஜான் ஃபஸ்ட் சாப்டர் டுவெண்ட்டி நைன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபாஸ்டாக சொல்லி எழுத முடியல நீங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க புறா ஏன் வரணும்னா புறாவோடைய நேச்சர் அந்த ஒலி ஸ்பிரிட் வந்தபோது எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப ஆம்புலன்ஸாக இருக்கும் ஆம்புலன்ஸாக இருக்கும் புறா எப்படி இருக்கும் கபலற்றதாக இருக்கும் அன்பாக இருப்பாங்க சமாதானமாக இருப்பாங்க இல்லைங்களா டிவோஷனலாக இருப்பாங்க தேவ பற்றி சிம்பத்திக் நேச்சர் இருக்கும் மற்றவங்க மேலே என்ன இருக்கும் இறக்கம் பண்ணுறது கம்பேஷன் விஸ்டம் இதெல்லாம் தனி தனி சப்ஜெக்ட்டு உங்களுக்கு நான் பார்க்குறது என்னன்னு தெரியாது நம்ம வீட்டில் ஓகே நிறைய பேர் அதை கேட்டுருவோம் காட்டேஜ் மீட்டிங்கில் நம்ம வீட்டில் அப்போ போய் எடுக்கும்போது ஒரு சீரியஸ் மெசேஜாகவே இது பார்த்துருந்தோம் ஹோலி ஸ்பிரிட்டை பற்றி ஹோல்ட் எஸ்டிமெண்ட்டில் எப்படி ஹோலி ஸ்பிரிட் கிச்சுது நியூ டெஸ்டமெண்ட்டில் எப்படி கிடைச்சிது ஆவின் கனிகள் என்ன ஆவின் வரங்கள் என்ன பெண்ட காஸ்டில் பேசின வந்த அந்த ஆவி என்ன ஆதி சபையில் எப்படி ஆவி வந்து நமக்கு எப்படி ஆவி வந்து ஒரு சீரியஸ் மெசேஜ் அது பேசணும் தேவன் சேர்த்து இருந்தால் நம்ம ஃபியூச்சரில் அதுக்குள்ளே பார்க்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆவின்றது வந்து நமக்கு நிறைய விஷயத்தில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார் இப்போ ப பர்சுத்தாவி புறாவை போல் வரும்போது கபட்ரெக்டர்களாக இருப்பாங்க டவ் இஸ் லைக் என்னங்க இஸ் லைக் ஷீப் இந்த பேர்ட் வேர்ல்டுன்னு வாங்க பேர்டு உலகத்தில் பறவைகளில் உடைய நேச்சரில் புறா வந்து ஒரு ஆடு மாதிரி செம்மறி ஆடு மாதிரி செம்மறி ஆடு எப்படி இருக்கும் அடிக்கப்பட்ட ஆடு போல் சத்தம் விடாத ஒரு மீக்கு ஒரு சாந்தம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் புறா அந்த குவாலிட்டியை காட்டுறாங்க இது நம்ம நிறைய அதுதான் அந்த ஸ்டடீஸில் நம்ம கீனா அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அது வரப்போகிற கிளாஸில் தேவன் கிருப இருந்தாக்கா ஹோலி ஸ்பீட்டை பற்றி நம்ம பேசும்போது அதெல்லாம் எடுக்கலாங்க நிறைய அதுக்கு யோனா கிரீக் ஈப்ரோட யோனான்னு வாங்க நீங்கள் ஜோனாவை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தாலே காட்ஸ் பிளான்னு அந்த ஜோனா அந்த நாலு சாப்டர்லேயே தெரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஜிவிஸ் ஏஜ் செகண்ட் சாப்டரில் காஸ்பியல் ஏஜ் தேர்ட் சாப்டர் மில்லினியல் ஏஜ் ஃபோர்த் சாப்டரில் வார்னிங்ஸ் ஜோனா கொடுக்குறது இதெல்லாம் கம்பாரிசன் ஸ்டடியாக வந்துடும் அதிலலாம் நிறைய விஷயங்கள் இந்த 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 இது பற்றி சொல்கிறேன் டவ் பற்றி டவ்வுக்கும் பைபிளுக்கு நிறைய ரிலேஷன் இருக்குது நோவா காக்கா அமிச்சார் காக்கா என்ன வரல ஆஃபீஸ் வரல புறாவை அமிச்சார் அது என்ன பண்ணிடுச்சு ஆஃபீஸ் வந்துச்சு இடை நிற்கிறதுக்கு இடையிலன்ட்டு விட்டவனு ஆஃபீஸ் என்ன விட வந்துடும் ஏழு நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அனுப்புறாரு ஒரு இடம் அது அந்த பீஸ் அந்த ஆலிவ் லீவ் லீவ்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருது ஸோ புறான்றது அது எங்கே இருந்தாலும் ஆஃபீஸ் என்ன இடம் அது தேவன்கிட்ட வந்துடும் நம்ம அப்படியே ரிப்பெண்ட் ஆகி வர்றதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு அடியாளம் தான் பைபிளில் நிறைய எடுத்துங்கள போயிட்டாக்கா தேவன்கிட்ட ஆஃபீஸ் என்ன இடம் நம்ம வந்துடணுன்றதுக்கு ஒரு அடியாளம் பரா புறா வந்து மார்னிங் அதுக்கு வந்து பேர் வந்து அர்த்தம் என்னென்னாக்கா மார்னிங் எம்ஓஏ என்னது மார்னிங் மார்னிங்னுவாங்க மார்னிங் கு
புறா வந்து ஒரு தடவை நீங்கள் எங்கேயாவது விட்டுட்டிங்கனாக்கா வாபஸ் அந்த புறாவை வாபஸ் நம்ம எடுத்துக்கு வரத்துக்கு அதோடய ஜோடி புறாவை என்ன பண்ணுவாங்க பறக்க விடுவாங்க அது என்ன பண்ணுவாங்க ஜோடி புறாவில் வாபஸ் வந்துடும் அது லவ் மேக்கிங் பேர்டு இது அந்த மாதிரி சகோதர ஸ்னேகம் நம்ம என்ன ஆகணும் ஒருமையாக இருக்கணுன்ற மாதிரி இந்த புறாவை நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள் காட்டுறாரு அதனால தான் புறாவை என்ன பண்ணியிருப்பாருங்க அவர் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறாரு ஆயில் ஆயில் என்ன ஆகும் அனைன்டிங் ஆத்தாரைசேஷன் அதிகாரம் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு ஒரு கிங்ஸுங்களை என்ன பண்ணுவோம் அப்போ ஆயிலில் அபிஷேகப்படுத்துவாங்க ப்ரீஸ்ட்டுங்களுக்கு கூட என்ன பண்ணுவோம் அபிஷேகப்படுத்துவாங்க தீர்க்க தசியில் கூட என்ன பண்ணுவோம் ப்ராஃபிட்ஸில் எலியா எலிஷாவை அபிஷேகம் அந்த மாதிரி அபிஷேகப்படுத்துவாங்க இந்த அபிஷேகம்லாம் நமக்கு என்ன காட்டுது அவங்கவுங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை அந்த அத்தாரிட்டி கொடுக்குறாரு அதிகாரம் இந்த வேலைக்கு இவர் என்ன பண்ணுறோம் ஆர்டினேட் பண்ணுறது ஆர்டினேஷன் சொல்கிறாங்களே ஆர்டினேஷன் பண்ணுறாங்க அப்புறம் சிக்கு மெடிக்கல் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆயில் சிக்காய்க்கிறவங்களுக்கு போய் என்ன பண்ணணும் அந்த ஆயில் செய்து தேய்ச்சி நீ ஜெபம் பண்ணணுன்ற அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் சிக்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒலி ஸ்பிரிட் வேணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஜீசஸ் ரெண்டு ரெண்டு பேரா சீஷர்களை அனுப்பும்போது கூட நீங்கள் பேய்களை துருத்தி வேதேஸ்தர்கள் என்ன பண்ணுவோம் குணமாக்கி எண்ணெயில் என்ன பண்ணுவோங்களே அபிஷேகம் பண்ணி நேசம் சொல்லி அமிச்சார் மார்க் சிக்ஸ் தேர்ட்டீனில் இருக்குது குட் சமாரிட்டன் என்ன பண்ணார் நல்ல சமாரியன் ஒருத்தர் அடிப்பட்டு கிழக்கும் போது என்ன பண்ணார் அவரை துருக்கி அவருக்கு எண்ணெயால் இல்லைங்களா காயங்களை கட்டி தாசியாசம் கொடுத்து கழுதையை ஏற்றி சத்திரத்துக்கு விட்டு ரெண்டு காசு என்ன பண்ணார் கொடுத்தார் ஸோ தாவிதா சொன்னார் சங்கீதம் இருபத்தி மூணு அஞ்சில் என் நீர் என்னை என்னையால் என்ன பண்ணுற அபிஷேகம் படுத்திக்கிறீர் இல்லைங்களா என் தலை என்னையால் வழிந்து என்ன பண்ணுறது ஓட்டிக்கிறது ஆறும் தலையில் நீர் அபிஷேகம் பண்ணி அந்த என்ன தாடி வழி என்ன வருதுங்க வழியுது நூற்றி முப்பத்தி மூணு சங்கீதத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி அனாயிண்டிங் ஃபார் ப பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு ஆயில் என்ன பண்ணுறாங்கோ அது யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இருபத்தஞ்சாவது அதிகாரத்தில் மற்ற பத்து கண்ணிகை அஞ்சு புத்தி உள்ள கண்ணிகை அஞ்சு புத்தி இல்லாத கண்ணிகை ஒருத்தக்கிட்டே இல்லை பாத்திரத்தில் எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் ஓலி ஸ்பிரிட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது நமக்கு அந்த ஆயில்ன்றது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அந்த ஆயில் இல்லைனா நம்ம என்ன ஆகிடுவோம் அப்படின்றதுக்காக காட்டுறது லைட்டு என்லைட்மெண்ட்டு நம்மளை இன்னும் என்ன பண்ணும் நீதியாக வாழ்கிறதுக்கு நம்மள என்ன வெளிச்சமாக இந்த பூமிக்கு என்ன பண்ணிக்குது வெளிச்சமாக வைக்கிறாரு அந்த ஏழு குத்து விளக்கு ஜக்கரிய நாலாவது அதிகாரத்தில் பார்க்குற மாதிரி ரெண்டு ஒலைவு மரம் ரெண்டு ஒலைவு மரத்தில் இருந்து ரெண்டு பைப்பு வந்து ஒரு ஒரு பத்திரத்தில் என்ன இருக்கும் என்ன வந்து அந்த பாத்திரத்துலேருந்து ஏழு குத்துகளுக்கு சப்ளை ஆகுது இதெல்லாம் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் நாங்கோ நமக்கு ஹோலி ஸ்பிரிட் ஆயில் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் ஹோலி ஸ்பிரிட் நெக்ஸ்ட்டு விண்டு விண்டு என்ன நாங்கோ கிரீக்கில் நியூமா யூப்ரூவில் ரூவா விண்டுனா இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஆக்சிஜன் இந்த பிரெத்து சுவாசம் நிமோனியா இன்றைக்கி நிமோனியா வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் நிமோனியா அந்த நிமோன்ற வார்த்தை இல்லைன் தான் நிமோனியான்ற வார்த்தை வந்து இருக்கிறது நிமோனியா வந்துச்சு நாங்கள் என்ன அந்த ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு அப்படி தானே நிமோனியான்றது டாக்டருங்க கிரீக்கு வேலை இது அப்படின்னா தேவை என்ன பண்ணார் சுஷ்டிக்கும் போது மனுஷன் சுஷ்டித்து அவர் சுவாசத்தில் என்ன பண்ணார் ஜீவ சுவாசத்தை ஊற்றினார் நியூமா அதுதான் நியூமோனா என்ன நியூமோனியா நியூமோ கொடுத்தாரு ஆலிஸ் ஸ்பிரிட்டை கொடுத்தாரு அந்த பிரெத்து கொடுத்தாரு ஸோ விண்டு என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுனா இட்ஸ் ஆல்சோ ஓலிஸ் ஸ்பிரிட்டாக பட் டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க்கு ஜெனிசஸில் நம்ம வாசிக்கிறோம் தேவன் உடைய ஆவி ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டு இருந்தது நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் நியூ ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வருஷன் வாசிச்சிங்கன்னா காட்ஸ் விண்டு ஸ்வெப்ட் ஓவர் த வாட்டர்னு வருதுங்க ஸ்வெப்ட் ஓவர் த வாட்டர்னா விண்டுனா அந்த மூவிங் ஹேர்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கடவுள் என்ன பண்ணுறனா ஒரு விஷயத்த சிருஷ்டி பண்ணுறதுக்காக அந்த விண்டை பயன்படுத்துகிறார் இப்போ அதே பெண்டகாஸ்டல் டே அன்றைக்கி நமக்கு என்ன வந்துச்சு விண்டு போல ஒரு வலி ஸ்பீட் வந்துச்சு விண்டு என்ன நடத்துனா கிரியேட்டிவ் பவர் கிரியேட்டிவ் பவர் இப்போ ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் ஜெனிசஸில் என்ன பண்ணார் தேவனு கிரியேட்டிவ் பவர் யூஸ் பண்ணார் இல்லைங்களா அந்த சுஷ்டி பின்னால் என்ன பண்ணார் ஜலத்தின் மேல் அசை வழிஞ்சு அவருடைய பவர் என்ன பண்ணிச்சு பிகன் டு கிரியேட் அந்த கிரியேட்டிவ் பவர் அப்போ அதே பெண்டகாஸ்டி அன்னைக்கு தேவன் நம்மளை என்ன பண்ணுறார் சபையை உருவாக்குறாரு அப்போ தேவன் என்ன பண்ணுறது எடுத்து சிம்பலைஸ் பண்ணுறாரு அங்கே விண்டு அப்போ என்ன வந்துச்சுங்க கிரியேட்டிவ் பவர் தேவை என்ன பண்ண சபையை கிரியேட் பண்ணுறாருன்றத நம்ம வாசிக்கிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் எசைக்கிள் தேர்ட்டி செவன் சாப்டரில் படிக்கிறோம் ஒன் டு டென்னில் என்ன படிக்கிறோம் உலர்ந்த எலும்புகள் உயி
டங்ஸ் லைக் ஃப்ளேம்ஸ்ன்னு வருது டங்ஸ் லைக் ஃபயர்னு வந்துச்சு வேறு ட்ரான்ஸ்லேஷனில் அண்ட் க்ளோவன் டங்ஸ் பிரிந்திருக்கிற மாதிரியான அக்னி நாவம் வந்தது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஸோ யூஸ்வலாக ஃபயர் எதை சிக்னிஃபை பண்ணும் ஒன்று டிஸ்ட்ரக்ஷன் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் அழிச்சிடும் நம்மளுக்கு அன் 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 அன்வான்ட் திங்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா புர்ஜிங் புர்ஜிங் என்ன நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்தும் சுத்தப்படுத்தும் ஒரு பொண்ணையோ ஒரு வெள்ளியோ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அக்னி என்ன பண்ணுவாத்த சுத்திகரிக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே டங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அப்பேசினாங்க ஒரே ஒரு தடவை தான் என்லைட்மெண்ட் அது ஆஃப் அட்டரன்ஸ் பேசுறதுக்கான பவர் கொடுத்தது அது அக்னி அங்கே வந்ததுன்னு என்ன அர்த்தம்னாக்கா அவங்கள அக்னி நவமாக நாவம் வந்தவுடனே அங்கே என்ன பண்ணாங்க அந்நிய பாஷையில் பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல அக்னிமயமான நாவன்றது எதை குறிக்குதுன்னா நாங்கள் அந்த என்லைட்மெண்ட் ஆஃப் அட்டரன்ஸ் அதாவது பிரதி நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறது பிரகாசிப்பிக்கப்படுறது நம்மளுடைய பேச்சை என்ன பண்ணுறது பவர்ஃபுல்லாக கொண்டு வருது அதுதான் பல பாஷைகள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அங்கே பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ டங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்னாக்கா கிஃப்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வேரியஸ் லாங்குவேஜஸ் அப்போ என்ன டங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர்னா அக்னிமயமான நவ் பிரிந்திருக்க நவுன்னு நினச்சாங்க பிரிந்திருக்குன்னா டிவைடட் டங்ஸ்னா என்னன்னாக்கா த கேன் ஸ்பீக் வேரியஸ் லாங்குவேஜ் அந்த பவர் அந்த ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டார் நிறைய பாஷைகள் பேசுறதுக்கு நம்ம படிக்கிறோம் அங்கே பதினேழு பாஷைக்காரர் இருந்தாங்க பதினேழு பாஷைக்காரர் இவங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நம்மளுடைய லாங்குவேஜ் கலைஞர்களாக இவங்க நம்ம மொழிகள் எப்படி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணாங்க அங்கே ஆச்சரியப்பட்டாங்க அதுதான் அந்நிய பாஷை இந்த அந்நிய பாஷை சப்ஜெக்டில் இருக்கிறீங்கன்னா எடுத்துருப்போம் அப்போஸ்டர்ஸ்ங்க பேசுறது அந்நிய பாஷை இப்போ இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் பேசுறது அநியாயம் பாஷை ஸோ அது எங்கே சொல்லுவதில்ல ஸோ அதனால் அந்நிய பாஷைனாங்க வேரியஸ் லாங்குவேஜஸ் அதான் தங்ஸ் அதுதான் டயக் டயலாக்ட்னு வரும் அங்கே இது ஸ்போக் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ்னு வருது இல்லையா லாங்குவேஜ்னு அதுக்கு அர்த்தம் இது கிரீக்கில் டயலாக்ட்னு வரும் டயக்லாட் இல்லை டயலாக்ட் டயலாக்ட்னாக்கா ஒரு லோக்கல் லாங்குவேஜஸ் லோக்கல் லாங்குவேஜ்னா என்ன இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னால் இப்போ இங்கிலீஷு நேஷ்னல் லாங்குவேஜ்னால் ஹிந்தி லோக்கல் லாங்குவேஜ்னால் நம்மளுடைய பாஷைகள் இப்போ கன்னடாவோ தமிழோ தெலுங்குவோ மலையாளோ பேசுகிறோமோ அந்த மாதிரி அவங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ் பதினேழு பாஷைக்காரர் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் பேசிருக்கிறாங்க அப்போது இந்த அக்னி என்ன அவங்க ரெப்ரஸன்ஸ்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லாக அவங்க பேசின அந்த ஸ்பீச்சை தான் ரெஃபர் பண்ணுறது ஜெரமியா இருபதாம் அதிகாரம் ஒம்பதாம் வசனம் ஜெரமியா இருபதாம் அதிகாரம் ஒம்பதாம் வசனம் ஜெரமியா சொல்கிறார் இஸ் வேர்ட்ஸ் இஸ் லைக் எ பர்னிங் ஃபயர் இன் மை ஆர்ட் ஐ கான்ட் கெப்ட் இட் நான் இனி கர்த்தர நாமத்தை பேசாமல் இருப்பேன் என்று அவருடைய வார்த்தை என் எலும்புகளில் அகப்பட்டு எரிய அக்னியை போல் என் இருதயத்தில் இருந்ததுன்றார் அப்போ அந்த வார்த்தைகள் எப்படி இருக்குன்னா அக்னியை போல இருந்ததுன்னு ஸோ அதுதான் இட் இஸ் அட்டரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அட்டரன்ஸ்னா அதை பேச்சு பேசுறதுக்கான ஒரு கிஃப்ட்டு கடவுள் கொடுத்துறது தான் அது அக்னியமான வார்த்தைன்னு சொன்னார் ஸோ இதை வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் மிஸ் யூஸ் பண்ணி அக்னி அபிஷேகம் வருது அக்னி அபிஷேகம் அக்னி அபிஷேகம் சொன்னது நான் அக்னி நாயசனம் சொன்னது வந்து எழுபது ஏடியில் இஸ்ரோ என்ன பண்ணார் டெஸ்ட்ராய் பண்ணார் ஸோ அதனால் டோவ் வந்து கம்பேஷன் சிம்பத்தி இல்லைங்களா அந்த அந்த ஆர்ட்டு கொடுக்கும் ஹாயில் வந்து ஒரு அத்தாரைசேஷன் அத அத்தாரிட்டி அதிகாரம் கிங்ஸுக்கு ஒரு பவர் ப்ராஃபிட்ஸ்க்கு ஒரு பவர் ட்ரீஸ்ட்களுக்கு ஒரு பவர் இல்லைங்களா அது தான் ஆயில் நமக்கு ஒலி ஸ்பீட்டில் ரெப்ரஸண்ட் அது லைட் என்லைட்மெண்ட் பிரகாசிப்பிக்கிறது நம்ம இன்னொரு ஜனங்களுக்கு ஒளியாக இருக்கணுன்றதுக்கு விண்டு நாங்கள் க்ரியேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்மளை இன்னும் என்ன எடுத்துக்கோங்க க்ரியேட்டிவாக எடுக்கிறதுன்றது டங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் நினைக்கா நம்ம ட்ரூ நம்ம கொடுத்துருக்க ட்ரூத் இன்னும் என்ன பண்ணுறது என்லைட்மெண்ட் இன்னும் அதை பிரகாசிப்பிக்கிறதுக்கு நம்ம பிரசங்கம் பண்ணுறதுக்கு தான் அங்கே சொல்கிறத நம்ம பார்க்குறோமோ ஸோ அதனால் இங்கே வந்து இந்த பேப்டிசம் வந்து இட் இஸ் ஆல் அபவுட் நாங்கள் ஃபயர்ன்றது இஸ் அ ஜட்ஜ்மெண்ட்டு நம்ம அதே நீங்கள் லூக் மறுபடியும் மேட்சு மறுபடியும் வீட்டில் படிச்சுப்பாங்க தேர்ட் சேப்டர் டென் டு டுவெலில் அங்கே ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன்னா எவ்ரி ட்ரீ தேர் ஃபோர் தட் டஸ் நாட் பேர் குட் ஃப்ரூட் இஸ் கட் டவுன் அண்ட் த்ரோன் இன் டு ஃபயர் கனி கொடுக்காத வரும் என்ன வரும் அக்னினால் சுட்டரிக்கப்படும் நான் உங்களுக்கு பர்சு தாவினால் நாயசம் கொடுக்குறேன் ஜலத்தினால் நாயசம் கொடுக்குறேன் அவர்களுக்கு பர்சு தாவினாலையும் அக்னி அங்கே அகேன் ஃபயர் வந்துச்சா அண்ட் ஃபயரில் என்ன சொல்லிட்டாரு 
கோதி வார்த்தை கலைஞரத்தில் சேர்ப்பார் பதிரையோ அவியாத இந்த மூணு வசனத்தையோ டென் லெவன் டுவெல் மூணு அந்த கான்டாக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் அதுதான் இங்கே காமிச்சிருக்கிறார் ஸோ அகேல் அன்பன் சகோதர சகோதரிகளே நாம் என்னங்கோ மன திரும்பி என்னங்கோ மன திரும்பதற்கேற்ற கண்ணிங்களை கொடுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்து வந்து இது பூமிக்கு இன்றைக்கி நிறைய பேர் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் சமாதானம் வரணும் அழிவு வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க பூமியில் இயேசு பூமிக்கு நான் சமாதானத்தை கொண்டு வரலன்றார் அழிவை தான் கொண்டு வந்தேன் அக்னியை போல வந்தேன்றார் வாசிங்க கடைசியாக வாசி முடிச்சுக்கலாம் லூக் பன்னெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு லுக் டுவெல்த் சாப்டர் ஃபார்ட்டி நைன்லேருந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பூமியில சமாதானத்தை உண்டாக்க வந்தேன் என்று நினைக்கிறீர்களோ சமாதானத்தை அல்ல பிரிவினையை கொண்டு வந்தேன் பாருங்களா என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் சொல்லிட்டு பிரிவினை எங்க இருந்து வருது பாருங்க இரண்டு பேருக்கு விரோதமா மூன்று பேரும் மூன்று பேருக்கு விரோதமா இரண்டு பேரும் பிரிந்திருப்பார்கள் தகப்பன் மகனுக்கும் மகன் தகப்பனுக்கும் தாய் மகளுக்கும் மகள் தாய்க்கும் மாமி மருமகளுக்கும் வரும்போது பீஸ் என்ன பண்ணல கொண்டு வரல கொண்டு வந்தார் யாருக்கு பீஸு அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை ரிசீவ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ஜாவந்த அட்வைஸ் பண்ணார் அவரை என்ன பண்ணுறேன் ரிப்பெண்ட் ஆகி அவரை ரிசீவ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு தேவையான ராஜ்யத்துக்குள்ளே போக முடியும்னார் அதனால் ஒரு பக்கம் பிளெஸ்ஸிங்ஸு இன்னொரு பக்கம் பனிஷ்மெண்ட் ஸோ அதுதான் நம்ம பார்த்தோம் செகண்ட் சாப்டரில் ஸோ செகண்ட் சாப்டரு எங்கே முடியுது செகண்ட் சாப்டரா தேர்ட் சாப்டரு டுவெல்த் வேர்ஸில் முடியுது தேர்ட்டீன்த்லேருந்து ஜீசஸ் பற்றி நம்ம படிக்கலாமோ ஸோ தேவ இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியதி பண்ணாங்க ஆமீன் சரி